शक्कर काफे शक्कर काफे शक्कर काफे ተናስተላን አድማጮቻችን በሸገር ካፌ በአብዱ ወንበር ላይ እንገኛለን አብዱ እንዴት ተሰነበትክ እንደምሰነበትሽ ማዛ ተናስተላን እንደምሰነበታችሁ የዛሬው ውይይታችን በቅርቡ በአማራ ክልል ካጋጠመው ከፍተኛ አደጋ በመነሳት በፌደራል ስርዓት ውስጥ የፌደራል መንግስትና የክልል አስተዳደራዊ መንግስታት የሚያደራጁት የጸጥታ ኃይልን ይመለከታል የፖሊስ የሚሊሻ አደረጃጀቱ ከጋው መሰረቱ ምን ይመስላል የቱ ነው የፌደራል የቱ ነው የክልል የመጀመሪያውን ወላፈን በአማራ ክልል ላይ ያየነው እንጂ ለወደፊቱም ትልቁ የግጭት መንስኤ የሚሆነው ይሄ የርስበርስ የኃይል የማደራጀት የመሳሪያ ግንባታ እሽቅድምድምና ፎከር መሆኑ ግልጽ ነው መጀመሪያ ህጉ ምን ይመስላል ፖለቲካው ውስጥ የበረከተው አስተዋጽኦ ምን ይመስላል የሚለውን የመጀመሪያው የዚህ ልዩ ፖሊስ መደራጀት የተጀመረው በሶማሌ ክልል መሆኑ ይሄም ደግሞ ምክንያት እንደነበረው ነገር ግን አሁን ከዛ አልፎ በከፍተኛ ደረጃ ዝግጅት ሲደረግ እየተመለከተ ነው ነው ነበር እንዲህ አይነት ነገር እና ለብዙዎች ይሄ እንደው ከዚህም የከፋ ነገር ያጋጥማል የሚል ስጋታቸው ነው የህጉ ወደ ህጉ እንሂደና መጀመሪያ ከዛ በነነሳ አብዱ እንግዲህ ይሄ አሁን ጥያቄ መነሳት ይቻላል የፌደራል ፌደራላዊ መንግስት በመሆኑ ነው ይሄን ማለታችን ጥያቄ ሊነሳ ይቻላል በዚህ ምክንያት ነው ስል ፌደራሊዝምን ባለዳምና ምን ማድረግ ያደረል ጥሩ ሶሉሽን ጥሩ ውጤት ሊያደርግ የሚችል ነው እንደ ኢትዮጵያ አይነት የተዝጎረጎረ ሀገር ዩኒተሪ ማለት አሃዳዊ መንግስት ማለት እንደው ዝም ብሎ ሻሻ የማይፈልግ ምን ማለት ሳይሆን ዲሞክራሲያዊ ማሃዳዊ መንግስት አለ ነገር ግን ፌደራሊዝም ለኢትዮጵያ ምፍትሄ ጥሩ ነው መባሉ አስቸጋሪ አይደለም ምክንያት ነው ማለት አይደለም እንደው አዳሪው መንግስት ከጸረ ዲሞክራሲ ይሄ ህገ መንግስታዊ እንደው የሚባል አይነት ያደረገው እና የኢትዮጵያ ፌደራል አገር ነች ስትባል የመንግስት ስልጣንን ማለትም የፖሊስንም ስልጣን ማለት ነው በክልልና በፌደራል መንግስት በማዕከላዊ መንግስት አዋቀር አከፋፈል አደል አደል እና የፌደራልም የክልልም መንግስት ሁለቱም የህጋውጭነት ህጋው ያወጣሉ የህጋ አስፈጻሚነት እንዲሁም የዳኝነት ስልጣን አላቸው በራሳቸው ክልል ውስጥ እና ስልጣን በሚከፋፍለው ያገር የበላይ ህግ መሰረት በህገ መንግስቱ መሰረት ለፌደራል መንግስት በተለይና ለብቻ የተሰጠ ስልጣኖች አሉ ለፌደራልና ለክልሎች በጋራ ለሁለቱም የተሰጡ ስልጣኖች አሉ ለክልል ብቻ በተለይ የተሰጠ ስልጣን አለ በጋራ የተሰጡ ስልጣኖች ስንል ልክ አሁን እንዳል ነው የፖሊስ ስልጣን አለ እዚህም የፌደራል መንግስትም የፖሊስ ስልጣን አለው ለዚህ ነው የፌደራል ፖሊስ የምንለው የክልል የፖሊስ ስልጣን አለ ለፌደራልና ለክልሎች ለፌደራል መንግስት ለብቻ የተሰጠ ስልጣን ስንል ፌደራል መንግስት ማለት የኢትዮጵያ መንግስት ማለት የቁጭ ጉዳይ ስልጣን የኢትዮጵያ መንግስት ነው የኢሚግሬሽን ጉዳይ የኢትዮጵያ መንግስት ነው የኦር ሰራዊት የመከላከል ስልጣን የኢትዮጵያ መንግስት ነው የጦር ሰራዊት የገንዘብ ይክል ገንዘብ የሚባል ይለም እና ይሄ ለፌደራል መንግስት ለብቻ የተሰጡ ዝርዝር ስልጣኖች አሉ እና የጦር ኃይሎች የውጭ ጉዳይ የገንዘብ የጉምሩክ የጉምሩክ ቅርንጫፍ በጽፈት ቤት ሆኖ የሚባለው አማራ ያለው በኢሻንጉል ጉምዝ ያለው ወይም ትግራይ ያለው እና የደረረን ብቻ መለከም እንደዚሁ ቀን መቁጠር ፈሽል ይችላል አንድ ጊዜ እንደውም በፈረንጂኛን ቆጥራለን ያለ ክልል ነበረ ኖ ይሄ አይደለም የኢትዮጵያ መቁጠሪያ እና አንዱ ተነስተው ዝም ብዬ በቁና ለካለው አይደለም ፌደራል መንግስት ነው እና የጦር መሳሪያ የማያዝም አሁን እንግዲህ ጥያቄው የሚነሳው የጦር መሳሪያ ማያዝ ማለት የማያዝ ህጋውጪ ፌደራል መንግስት ነው ማለት አይኛ ምን ይዘውን አይደለም ይሄ ያንዳንዱ ሰው በፈቃድ የሚይዘውን ነው ሊባል ይሆናል ግድ የለም በሱ ምን ይሄድ ማንንም ሰው ከመንግስቱ እጪ የጦር መሳሪያ ሊይዝ አይችልም እና የመከላከያ ስልጣን የፌደራል መንግስት በመሆኑ የሀገር መከላከያ ስልጣን የፌደራል መንግስት ነው የፖሊስ ስልጣን ደግሞ መሳሪያ የሚይዝ ነው አይይዝም ወይ የሚባለው ነገር እና ያወለም በኋላ ምክንያቱም ጀርመን ብትይጂ እንይሰራበት አይደለም ወገቡ ላይ ተጠቀው እንተን ሽጉት እና መተ 
ኮስ ማለት መሸነፍ ማለት ነው የኛን የፕራይም ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ቋንቋ ለተቀመና ማለት ነው አይነት ነው እና ያ ፖሊሶች ጌታቸው አይደለም ጀርመን ውስጥ ማተኮስ ጀርመንም ውስጥ የፌደራል እና የክልል ስልጣን የሚባል አለ እና በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ በክልልና ለፌደራል በተደረደለው ማዕቀፍ ውስጥ የአገር መከላከል የጦር ኃይል ጉዳይ የማዕከላዊ መንግስት ነው የፖሊስ ስልጣን ግን የሁለቱም ነው የሁለቱም ነው سنል በነገራችን ላይ የኤርትራ ፌዴሬሽንም ጊዜ በአጭር የተቀጨውና ሳምርበት የሞተውም ጊዜ የኤርትራ የውስጥ ፖሊስ ስልጣን ኤርትራ ነው የውስጥ ፖሊስ ስልጣን ኤርትራ ግዛት በፌደራል መንግስት በግልጽ እንደዛ ነው የሚለው በፌደራል መንግስት ኤርትራ ግዛት በፌደራል መንግስት ባልተያዘው ስልጣን ውስጥ ፖሊስ ለመቅጠር ለማሰማራት ስልጣን ይኖራታል የሚል በማስፈጸም ህግ ማስፈጸም ስልጣን ውስጥ ኤርትራ ህግ መንግስትም ይሄን ነው ይላል የውስጥ ፖሊስ ነው ህግ ማስፈጸም ስራው አካል አድርጎም ይሸው ነው በነገራችን ላይ ኤርትራ ህግ መንግስትን ካነሳን እና ስለ ህግ በላይነት መከራስና ስለነበረ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የህግ በላይነትን ህግ መንግስት ውስጥ ያስቀመጣ የኤርትራ ህግ መንግስት ነበረ ትርጉሙን እንደው አሁን the organs of government and public officials አንቀጻ 19 የህግ መንግስቱ ነው የህግ መንግስት united nations ሰዎች ያጸደቁት ፌደራል አክት የተባለውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሬዞሉሽን ሁለቱን እንዲዋዱ በፌዴሬሽን እንዲቀላቀሉ የተደረገበትን ያጸደቁት እሱ ኢንስፓየር እሱ የሳለው ማለት የቃኘው ነው ይሄ እና the organs of government and public officials shall have no further powers than those conferred on them by the constitution and by the laws and regulations which give effect thereto inazi yemengist yesultan akalat bezi hege mengistna ihenen hege mengist lemasfetsam kawotu tigoch kemidenegut gutuchi sultan aynoracho meno milo kaza neither a group of people nor an individual shall arbitrarily assume the exercise of any political power or of administrative functions ከዚ ህገ መንግስት ከተደነገገው እጪ ማንንም ግሩፕ ሆነ አንድ ግለሰብ ስልጣን ማያዛ ይችል ማለት ነው ይሄ ግኝ ህገ መንግስቱ አንቀ 9 ንስቁ ጥር 3 መሰረት ከዚ ህገ መንግስት ከተደነገገው ስልጣን እጪ ስልጣን ማያዛ ይችል የሚል እንዳለው ግን የኛ ህገ መንግስትም ይሄ አሁንም ከዛ በፊት የነበሩትም ከዛ በፊት የነበሩትም ያልነበራቸው በዚ ህገ መንግስት ከተደነገገው እጪ ማንንሽም ስልጣን የለሽም የሚል የህግ በላይነት ትርጉም ስላላስ ተማሩን ይኸው ዛሬ ህግ በላይነትንና ህግ ማስከበርን ያምታታን እንኖራለን ወደ ፊትም እንቀጥላለን እና ይሄ የፌደራል እና በክልል መካከል የተበተነው የፖሊስ ስልጣንን ክልል ጥያቄው ክልል ፖሊስ ያለው የለውም አይደለም አለው ክልል ፖሊስ ያለው ከዚህ ተንደርድሮ ሄዶ ነው አይደለም የራስ ወይሚቀጥሮ ፖሊስ አለው የክልል የውስ ፖሊስ ነው ያለው ግን ይሄ የክልል ፖሊስ አንድ ከክልሉ ውጪ ስልጣን የለው የሌላ ክልል ስልጣን የለው ሌላው ቀርቶ አሳደዳለሁ ብሎ ሌላ ክልል ውስጥ ቢገባ እንኳን ከሱ ጋራ ተባብሮ ነው አድርግ ያለበት ወይም የጎንደር ፖሊስ አዲስ አበባ ላይ መጥቶ ከዚህ በፊት እንደተደረበ ጋዝጠኛ ይዞ የሚሄድበት ስልጣን የለው እዚ አስፈቅዶ ስርዓት አለው እና ሌላው እዛ ውስጥ የፖሊስ ስልጣን የፖሊስ አለው ከዚህ ሄደ ፖሊስ አይደለም ከዚህ የተከጠረ ፖሊስ አይደለም ቅርንጫፍ መስሪያ ቤቱን እዛ ያደረገ ፖሊስ አይደለም የራሱ ክልል አለው የተከጠረ ግን እዛው ስልጣን ውስጥ ነው በዛው ጂኦግራፊ ውስጥ ነው ያለው በዛ ጂኦግራፊ ውስጥ ነው ብቻ ሳይሆን ስልጣኑ ዝሙል ሁሉም ነገር ፖሊስ አይደለም በፌደራል መንግስት ስልጣን ውስጥ በማይወድቅ ጉዳይ ላይ ነው ስልጣን ያለው የመከላከያ ሰራዊቱን ጉዳይ የሚነካ ጉዳይ ከሆነ የፌደራል ፖሊስ ስልጣን ነው እዛው ውስጥ ኳል ላይ ፌደራል ፖሊስ የፌደራል ፖሊስ ዛሬ በአሰራሩ ስክልና ሰጦ የክልል ፖሊሶችን ስለሚያሰራ ያቀም ጉዳይ ሆኖ ወይም ያለ መደረጃት ጉዳይ ሆኖ ዛ ያደርጋል እንጂ የፌደራል ፖሊስ ዩኒፎርሙ ሌላ ሆኖ እዛም የክልል ፖሊስ ሆኖ በኩልነት ደረጃ የሚሰሩ የሚከባበሩ የሚተባበሩ ፊልም ላይ እንደምታዩ ይሄ ኤፍቢአይ ነው ይሄ ምናምን እንደሚባለው እየተከራከሩ እየተቃሉ ህግ የሚያስከብሩ ሰዎች ናቸው እና በዛ ክልል ውስጥ ያልወጣ ፖሊስ የዛ ክልል ፔሮል ውስጥ ያለ ፖሊስ አለ ግን ስልጣኑ እዛ ውስጥ ተፈጠመ ኡማር ሲጫወቱ ምን ነው ሰው ሲገደልም ምን ነው የገንዘብ ጉዳይም ሲመጣ ምን ነው 
የውጭ ጉንኝነትም ሲመጣ የኔ ነው የሰለላ ጉዳይም ሲመጣ የኔ ነው የሚል አይደለም የፌደራል መንግስቱ ባልሆነ ጉዳይ ላይ ነው የሚሰራው የተመጠነ ነው የተመጠነ ነው ሌላው የመከላካ ስራውት ጉዳይ የመከላካ ጉዳይ የክልል አይደለም የመከላካል ጉዳይ ጦር ኃይሎች ጉዳይ እንደዛ ነው እና ሌላው ጥያቄ ይሄንን እንግዲህ አፍታተን በሕግ አላወጣ ነው አለ የፌደራል ፖሊሲ ራሱን ክልል ያወጣል ይላል በፌደራል መንግስትም እንደዚህ ያደረጃል ይላል ሌላው ትልቁ ጥያቄ ፖሊስ ማለት ምንድነው የጦር ኃይላቻ ነው ወይ እ መከላካ የፌደራል ፖሊስ ይክልል አይነት ነገር ነው ወይ ወይስ ፖሊስም እንደዚህ ዱ ቀጣም ባሮ የጠፋ ምናም ነው ወይ ነው አመላማሉ እንዴት ነው አው አሰለጣጣኑ እንዴት ነው ፈጠሪነቱ ለማን ነው በጣም ጥሩ አሁን እንግዲህ በያዲክ ዘመን የመጀመሪያው ፖሊስ አዋጅ ፖሊስ ከተካል በኋላ የመጀመሪያው የፖሊስ አዋጅ ሲወጣ ፖሊስን ምን አለው በጣም በሚደንቅ ሁኔታና ግን በሚደንቅ ሁኔታና ነገር ግን ሰው ብዙ ባልሰማውና ባልገባው እንዲሁ ሰፈት ብሎ ይገባ ፖሊስን ምን አደረገው ሲቪል ተቋም ነው አለው ሲመጣ ምን ይላል የፌደራል ፖሊስ አደረጃጀትና አስተዳደር ለመወሰነ ወጣ አዋጅ ቁጥር 207 ለኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲ አይሮይ ሪፐብሊክ ህገ መንግስት ታማኝና በህገ መንግስቱ መሰረት ለሚወጡ ህጎች ተገዢ የሆነ ለሞያው ቡቁ የሆነ ስልጣን አይተሰጣው ብቃት ያለው ለህزب አገልግሎይና ሰባዊ ዲሞክራሲያዊ መብቶችን የሚያከብርና የህزبን ሰላምና ደህንነት የሚያረጋግጥ የተጠናከረ ሲቪል የፖሊስ ተቋም እንዲኖር ማድረግ አስፈልጊ በመሆኑ ይሄም እንግዲህ እንዴት አሉን ምንድነው ሲቪል የፖሊስ ተቋም ብለንኛ ማልጠየቅም እነሱም ማልመለሱም ይሄ ብቻ አይደለም ሲቪል ሌፍት ፖሊስ ተቋም ይኖራል ብቻ ሳይሆን በዚህ ህግ መሰረት እንግዲህ መጋቢት 95 አመተ ምህረት ይወጣ ነው ከዚህ በፊት የነበሩትን 34 አመተ ምህረት ጀምሮ ይወጡትን ህጎች ያሻረ ነው የመጀመሪያው ከአሊያን መውጣት በኋላ ይወጣውን ህግ ያሻረ በሄድግ ዘመን ይወጣው ህግ ነው እና ምን አለ ወታደራዊ ማዕረግ ቀራለ አሁን ሁለቱ ብቻ ናቸው ምልክቶቻችን ሲቪል ፖሊስ ነው አንካራ ሲቪል ተቋም ነው ወታደር ቀራለና ወታደር አደልህም አለው ፖሊሱን አላ ሳጂን ኢንስፔክተር ኮማንደር ኮሚሽነር ብሎ ሰየማቸው በሳጂን ውስጥ ብዙ አለ በኢንስፔክተር ውስጥ ብዙ አለ በኮማንደር ውስጥ ሁለት አለ ኮሚሽነር ውስጥ አንድ አምስት አሉ ይሄ ድሮ ተራ ወታደር 10 ለቃ አምሳለቃ ምክትል ተስራለቃ ይባል የነበረውን ፖሊስ ሲቪል ነው አለው ወታደር አይደለም አለው እንኳን ፖሊሱን ዮኒ ቤት ጣባቂዎችን ቀየራቸው እንደውም በሚደንቅ ሁኔታ አማርኛ ጠፍቶ ነው ወይ ዋርደር ተመጀመረው በአማርኛ ረዳት ሰርጀንት ምክትል ሰርጀንት ኦፊሰር ሱፐርንተንደንት ዳይሬክተር የሚል ማረክ ሰጣቸው ወታደሮች አይደላችሁም እናንተ መሳሪያ የሚተጠቅ ምናምን አይነት ተብሎ ነው ከነዚህ ከሁለት ተጠቋሚ ነገሮች ውጪ ፖሊስ ሲቪል የሚሆነው ፖሊስ ጠንካራ ሲቪል የሚሆነው ምንዴት ሆኖ ነው የሚለውን ግን ማንንም የነገረን ተወካዮቻችንም ሲናገሩበት ሲያወያዩን ያልሰማ ነው ጉዳይ ሆነ በዚህ ቀጥሎ ግን በዚህ ያለ በቃ እንዴ እንዴ ያለና ሲቪል የፖሊስ ተቋም ማለት ሳይገባን ቀጠለና ሌላው የ ፖሊስ አዋጅ ይሄንን የሚሽር ሌላ የፖሊስ አዋጅ መጣ እሱ ደግሞ አዋጅ ቁጥር 313 የሚባል ተመሳሳይ ነገር ያለው መጣ እና ምን አለ እሱ ደግሞ በመግቢያው ላይ ነው አሁንም ለኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህገ መንግስት ታማኝና በህገ መንግስቱ መሰረት ለሚወጡ ህጎች ተገዢ ሆነ ለሞያው በቂ ሆነ ስልጣን የተሰጠው ብቃት ያለው ለህزب አገልግሎይ ሰባዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን የሚያከብርና የሚያስከብር የህزبን ሰላምና ደህንነት የሚያረጋግጥ የተጠናከረ የሲቪል ፖሊስ ተቋም እንዲኖር ማድረግ አስፈልጋል ወሆነ አለ በዛው ቀጠለ ማረጉንም እንደዛ አደረገና ከዛ ቀጥሎ አዋጅ ቁጥር 72 720 የሚባል ይመጣል እሱንም ፌደራል ፖሊስን እንደገና ለማደረጀት ነው በ2004 ተዳር ነው ነበርው ግን ንግ ሲሽር ሲቪል የፖሊስ ተቋም የሚለውን ከመዝገበ ቃላቱ እና ከቋንቋ አወጣ የፖሊስ ማረግን በራሱ ደነገገ ኮንስታብልስ ኮሚሽነር ደረጃ ድረስ በዛው ቀጠለ ወታደራዊ ማዕረግ የቀረው ቀደም ዳልኩሽ የሰርቬት የሆነ ቤት ተበቃ ባልጨምር ነው እና ፖሊስ ሲቪል ተቋም ነው ብሎ የተነሳው የሄዲግ ሙከራ ይሄ ሙከራ ግን ዝም ብሎ ድምጹን ሳይሰማ እንደገባው ሰተት ብሎ ወጣ መሳሪያ ዓለም ያዝ ነበር በፊት መሳሪያ ለማያዝ ይሁን እንግዲህ አሁን ምን ሊያደርጉት ፈለጉ 
1992 እና 95 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ሲቪል ነው ምናደርጋሉ ከዛ በኋላ 2005 ላይ ደግሞ ይችን አወጣት እንዴት አንድ አገር አንድ حزب ይሄንን ጉዳይ አይነጋገርበትም ተነስተው አይተሽ ታቀልሽ የሚዲያ ጉዳይ ፍጆታ ሆኖ ሰምተሽው ታቀልሽ ሲቪል ነው ፖሊስ ምን ማለት ይሄ ነው ሲቪል ማረጉን ሁሉ ሲቀይር ሻለቃ ጋሃይሊ ገብረስላስ እኮ የፖሊስ አባል ነው አሁን በዚህ ኢንስፔክተር ምናምን ምናል ተባለም እንጂ ደራርቱ ሁሉ እንደዚህ የፖሊስ አባል ነጭ ኮሎኔል ነው የምትባለው ያንን ሰዓት ቀይር አመለጠች እንጂ ሌላው በሙሉ ዋርድር ሰርጀንት ዳመን ኮንስታብል ኮል ይላሉ አሁንኛ ኮሚኒቲ ፖሊስ ላይ ኮል ኮሎኔል ይመስልኛል አንዳንድ ኮንስታብል ነው ይሄንን ሲያደርጉ ፖሊስ ማዕረግ የለም ወታደር አይደለም ሲባል ሲቪል ተቋም ነው ምን መሰረት ሲባል ከ1992 ዓመተ ምህረት እስከ 2004 ዓመተ ምህረት ድረስ ባለው ጊዜስ እንግዲህ ከአብዱት ዚልህ እንደሆነ ዲሞክራሲ ለማስረጽ ከመያስፈልጉ ጉዳዮች አንዱ የፍትህና የፍትህ አካላት ውስጥ ይሄንን ማደራጀት በተለይ በእንግሊዝ መንግስት የተሰጠ ዳታ ይመስለኛል እሱም አንድ የስልጣናው ጉዳይ ስለነበረ በዛን ጊዜ ይመስለኛል ይሄ ነገር ይሆነ ነው ሰድመናል ግን በቃ የለም ይሄንን እና የሚገርመው ፖለቲካችን ውስጥ አስተዳደራችን ውስጥ የገባ አንድ ቃል ሲቪል ነሃንተ በዚህ ምክንያት ማዕረግ የለም አንተ ታብሎ ያው አሁን ያው ክብሩ እኮ አለ ስሙ ይቀየር እንጂ ከተባለ በኋላ ለምን ያችን እንዲውዝ ሙሉ ሰተት ታደርጎ እንደንተን ዝም ብሎ ሳይታወቅቶ ተመልሶ የሚወጣበት ምክንያት ይሄ የአገር የፖሊሲ ውሳኔ ያፈጻጸም ነው ወይ ታሰገልሽ እነኔ ነሰ ነው እንደዚህ ውዝም በቃ ሳስበው ሳስበው ድከመኝና ተውኩት ማለት እንደሚችል ነው መንግስት እንዲሆነ እና ስለዚህ ፖሊስ ከወታደር ጋር ፖሊስና መከላከያ መከላከያና ይሄ ሌሎቹ የፖሊስ ያለው ልዩነት ተፈልቀቆ ሳይወጣ ቀረና ከዚያም በላይ በክልልና በፌደራል መካከለ ያለው የፖሊስ ስልጣን የፖሊስ ኃይል ስልጣን ልዩነት በሕግ ይልቅ በነበረው ፖለቲካ ሲገዛ በዚያው ውስጥ እንዳመቸ ሲሰራበት ቆየ ለምሳሌ አሁን ሚሊሻ ዴላ ጣጣ ያለው ነው ፓርቲና መንግስት መካከለ ያለው ልዩነት የማይከበር አወቃቀር ነው ሚሊሻ ብሎ ነገር እኛ መናውቆ በደርግ ጊዜ ሚሊሻ ሲመለመል ምናምን ሲደረግ ህዝባዊ ሰራዊት ነው እንጂ አሁን እሱም ደሞ ምክንያት ነበረው በሶማሌ ጦርነት ጊዜ እንደዚህ አይነት ማደራጀት ያስፈልግ ነበር ሰፊ ኃይል በዛ ምክንያት ነው የተጀመረው ግን ቀጣለ ያኛ 